《甄嬛传》中有这么一个人，他不仅八卦爱对人，他还站对了战队，一路躺赢。他就是人送外号“新八鸡”的新贵人。这期咱们就来唠唠新贵人对人那些事儿。第一个被新贵人对的是华妃。当时甄嬛为了揪出害她的幕后凶手，派小允子上演了一出《午夜惊魂》。富察贵人有幸目睹了白衣飘飘的小允子，连同她宫里最伶俐的桑儿一起被吓傻了。从此，宫里就流传起了鬼神之说。华妃作为破除封建迷信专题讲座的主讲人，不仅告诫大伙，皇上从来不信鬼神之说，而且华妃还嘲讽齐妃是太久没见过皇上，连皇上的话都不记得了。齐妃日常背对，还没想到反击的话是：新贵人不管位分高低，直接来了波吐槽。娘娘久听圣言，自然不怕，不比咱们经常见不到皇上。若是常有皇上的福泽相随，宫里自然少了这些流言了。只可惜呀、啊，咱们没这福气罢了。第二个被新贵人对的人是富察贵人。当时皇后为了尽快处理富察贵人的订单，发出邀请卡，喊各宫嫔妃们来景仁宫赏花。富察贵人刚被皇后安排，先去一旁坐坐，冠军三人组迎面走来。甄嬛鼻子灵，夸了一句富察贵人的化妆品，结果富察贵人洋洋得意起来，就差拿个大喇叭喊着：“瞧瞧，独家限定的！”满贵人若是喜欢，我便赠予你一些吧。皇上特意为姐姐所制的东西，我怎么好意思要呢？那也是，到底是皇上对我的一片心意。满贵人如此客气，那我也就不勉强你收下了。切，人家甄嬛有神仙玉女粉，还不稀罕你这玩意儿呢。甄嬛不过给点面子，富察贵人便蹬鼻子上脸。一旁的新贵人实在瞧不下去了，我管你有没有独家定制，我就要对你。既然是皇上的心意啊，贵人你就好好留着吧，最好拿个香蜡给他供起来。你说你这涂在脸上风吹日晒的，再把皇上的心意给晒化了。不得不说，新贵人这个刀补的绝了，气得富察贵人妆都不想补了。第三个被新贵人对的人是瓜尔佳，是齐贵人。因为瓜六的父亲搬到年羹尧有功，所以瓜六被安排进了宫，成了贵人。最开始瓜六的舍友是甄嬛，后来瓜六的瓜棚被烧了，被迫迁居别院，直到瓜六晋级成为嫔位，和新贵人成了舍友。当瓜六这个舍友作为储秀宫的一宫主位，对新贵人这个舍友不仅不好，还抢她的恩宠，并且瓜六还在给甄嬛请安时一顿挖苦。此时新贵人虽然是瓜六的舍友，但新贵人对瓜六这个舍友十分不满，所以新贵人当着甄嬛的面直接对了瓜六。嫔妾还以为齐嫔多敬重熹妃娘娘，把皇后亲赏的红玉珠都带在身上，盛装拜见。没想到这说话呀，还是这么的寒酸粘醋。表面看这几句话只是新贵人吐槽瓜六，实际上这几句话透露的信息量极大：一、讽刺了瓜六不守公规、不尊重甄嬛；二、又向甄嬛透露了瓜六是皇后身边的人；三、还说明了皇后对瓜六动了手脚。只可惜瓜六太蠢，没听出他的珠子不对劲儿，反而还嘲笑新贵人着急着巴结甄嬛。除此之外，瓜六不仅当着甄嬛的面儿嘚瑟皇上有多么多么的宠她，而且还口出狂言，说着如果新贵人不满，他可以去求皇上让新贵人换宿舍。瞧瞧这轻狂劲儿，究竟是谁给的脸啊？新贵人白眼儿都要翻上天了。齐嫔这话未免也太瞧得起自己了。你去回皇上，你可知道这永寿宫是皇上亲口下旨赐给熹妃娘娘一人独住的？你有多大的本事，多大的面子，能让皇上收回旨意啊？啊！第四个被新贵人对的人是安陵容。在滴血验亲这场大戏中，皇后伙同瓜六以及安小鸟发难甄嬛，找来证人指证甄嬛和温实初有染，进而质疑六阿哥的血统问题。皇后以为稳操胜券，却不想甄嬛逆风翻盘。并且甄嬛还扯下了皇后的伪善，以及让瓜六赔上了瓜尔佳氏一族的性命。收尾环节，皇上只想着尽快和小姨说上话，并没有认真的去想要怎么处罚这一伙人。所以，当皇上还没有下令惩罚时，安小鸟为了不让静白供出幕后主使，及时出了个惩罚静白的方法。姐姐受了这样大的委屈，皇上定要重重的惩罚这个姑子
。嫔妮并无苛待娘娘，请皇上明鉴。你说，该如何处置？臣妾看这姑子心眼也忒坏了，又爱搬弄口舌是非，皇上定要拔下她的舌头，替姐姐出口恶气。你听听这世人说的话吗？表面谦和的安小鸟竟然能想出这种办法，邢贵人忍不住点破了安小鸟的面目。总以为安嫔温柔敦厚，没想到你也有着辣手无情的时候。可见邢贵人邢对对的名号不是白来的。虽然剧中邢贵人容貌不出众，家世也一般，但她从不害怕任何人，也不在口舌上吃亏。最终，邢贵人因站对了阵营，一路躺赢。不得不说，宫斗资深玩家星姐实在是牛。